Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi e, bir tane karanfil çalışacağız ama Karanfil çalışmadan önce şunu bir gösterelim Getir bakalım Şimdi bu elişi kağıt Elişi kağıdı dün Biz bir battal ebrusu yaptık Hafiften bir İspanyol'da çalıştık Yani bu kağıdın içinde bizim aslında Boş bir kağıttı Sadece ebruyu yaptık Şimdi boş tekne içerisinde e, ebru çalışacağız Boyalarımız falan boş tekneye göre ayarlı. Boş tekne derken tabi bomboş bir tekne değil. Kağıt yine bizim buranın imalatı. Pamuk keten karışımı bir kağıt. Tamam Şimdi şurada bizim ödlü suyumuz var. Çekiver. Şimdi ödlü suyla bir battal attık biz buraya. Yani ödlü su kullanmamızdaki sebep normalde zemin boyasına bir ayarlar yapıyoruz ya. Hani bu ayarları e, ayarlardaki boyalara göre bir zemin hazırladık. Ödlü suyla. Şimdi bir zemin boyası attık. Şimdi boyaların çok açılıyor olduğuna aldanmayın. Boyalarımız birazdan toparlayacak. Yani daralacak, ufalacak. Şimdi çok fazla büyüdüğünü gördüm. Toparlanması geç oldu. O ihtimale karşı birazcık daha ödlü su atıyorum. Boyanın zaten toplandığı gözüküyordur herhalde. Şimdi boyanın bayağı ufaldığını gördünüz herhalde. Şimdi bizim elişi kağıtlarımızın güzel tarafı nedir biliyor musunuz? En güzel tarafı e, Ebru çekecek olduğumuz zaman boyalar çok güzel kağıt tarafından emilir. Sebebi de e, çok fazla inceltilmiş liflerden yaptığımız bir kağıt değil. Birazcık dokusu gözüksün istediğimiz bir kağıt olduğu için Liflerin arasındaki boşluklar fazla. Fazla olması sebebiyle normal şartlarda şamaya ya da farklı bir kağıda çektiğimiz de akacak olan boyalar bizim elişi kağıtlı boyalarımızda şeyde elişi kağıdına çektiğimizde o boyalar akma yapmaz. Tamam Şimdi karanfil çalışacağım. Karanfili göstereyim istedim. Karanfilin ana kafa bu olacak. Bunu da e, tomurcuk gibi düşündük. Gözümü takayım. Yakından bir çeker misin? Ebru yaparken şu bir minik topaklar kalırsa bunlar boyanın iyi karıştırılmadığından kaynaklanan topaklar. Onları almazsanız onlar muhakkak akma yapar. İyi eritilmediği için topaklanmış boyalar. Onlara dikkat etmek icap eder. Çalıştıkça ufaldıklarını göreceksiniz. Daha da ufalacaklar.
Burada şöyle kısaltarak tam ucunu toparlıyorum. Gördüğünüz ufak tefek sıkıntıları da çalışma esnasında düzeltmek lazım. Şimdi burada tekne bizim önümüzde. Biz de bizim elimizde ise bütün her şeyi bir şekilde biz burada kontrol belirli oranda bizim elimizde olmalı. Evet. Şimdi şöyle de minik bir yeşil damlatacağım açık yeşilden. Evet. Gördüğünüz gibi ne kadar büyükken ne kadar ufaldığını siz de görebilirsiniz. Şimdi bakın buranın birazcık geniş olmasını istiyorum ama burada çok fazla müdahale eden ötürü daralmalar oldu ya. Bakın şöyle minik minik dıştan çekişlerle buralarda düzeltmeler yapabiliyoruz tamam mı? Yani kontrol bir şekilde siz kendi elinizde tutacaksınız. Şimdi şöyle de bir girişini yapalım. İnce bir alıyorum elime. Bir de bize şöyle tutarsan bizi kim insanlar buradan tutup böyle siliyorlar. Böyle sildiğin zaman parmaktaki yağlar bir şekilde bize temas eder. Temas ettiğinde de istenmeyen açılımlar oluşur. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Şimdi burada çok fazla giriklik oldu ya bakın hemen dıştan müdahaleyle burada açmalar yapıyorum. Görebiliyorsunuz değil mi? Ondan sonra şimdi buradan çok uzaktan bakın. Şimdi yapacak olduğum karanfil birazcık daha bu Çin modellerini andıran bir karanfil çalışacağım. Çin modellerini andıran karanfil çalışmak için de çok fazla giriş yapmayacağım. Yani bir, iki, 3 parça da oluşacak. Şurası 1, şurası 2, şurası 3 gibi olacak ama orada şimdi uzaktan ve bakın derinden giriyorum. Burada büyük bir açıklık yapıyorum aslında. Yani normalde karanfilde bu kadar büyük açıklıklar yapılmaz. Ama biz, ben şimdi bunu özellikle yapıyorum. Sebebini de birazdan zaten size göstereceğim. Yani bu birazcık daha şeyi andıracak arkadaşlar. Nasıl anlatalım? Çin'deki e, Çinlerde kullanılan Karanfil modeline andıracak birazcık daha. Yani ne yapıyorum? Bakın en kalın bizi uzaktan batırıp istediğim formu da buradan yakalattırıyorum. Şurada minik bir birleşmeymiş gibi gördünüz mü? Buradan da minik bir uç açıyorum. Şuradan şu kadar. Şuradaki formu tekrar düzeltelim. Şurada çok fazla şekil bozuklukları oldu ya. Tekrar şuralara minik minik girişler yapabiliriz. Şöyle minik minik görüyor musunuz? Bunlar daha geleneksel tarzı gösterir. Şimdi kafamız neye benzedi? Geleneksel Çinlilerdeki e, karanfili andırdı. Şimdi şuraya ben birazcık daha derin girip şuraya da bir tane yapmak istedim. Orası çok ufak geldi gözüme. Fazla aralığı büyük geldi. Yani burada e, ne dedik? Kontrol bir şekilde sizin elinizde. Burada istenmediği, isten, istemediğiniz, beğenmediğiniz görüntüler oluştuğunda siz kendiniz buna müdahale edeceksiniz. Ama dışarıdan ama içeriden bir şekilde müdahalelerle bunu da toparlamalara seviyet verirsiniz. Şimdi şöyle birazcık şunu şöyle uzatalım. Bu tabi toplanacağını bildiğimiz için onda da minik bir damla daha ekleyelim.
Yine anca patlıyormuş gibi bir hissiyat versin istedik. Şuraya da minik bir tane Şuraya küçük bir çanakçık da şuna koyabiliriz. Bence yeterli olur. Çiçekli hava kabarca kaldı. Evet alalım hemen. Şimdi kağıdımız çok sert bir kağıt gördüğünüz gibi. Sert olduğu için onu yakırken ucunu koyduktan sonra birazcık suya bask, bası uygulayarak ve duraksamadan yatırmamız gerekiyor. Çünkü ilişki kağıt olması sebebiyle e, nasıl anlatalım? Çok fazla emecek ya duraksadığı yerde kağıdı yatırırken bir çizgi oluşur. O çizginin oluşmaması için duraksamadan almak gerekiyor. Oradan bir tane şey açabilir miyiz? Evet. Şimdi burada kağıdımız çok emdiği için çok net gözükmese de kurduğunda renkler daha da canlanacak. Şimdi ne oldu? Ee, biz sanki çiçeğimizi Böyle bir suyun üzerine atmışız gibi bir hissiyat oluşturmuş olduk. Tamam mı? Hani suyun dalgaları gibi mavi hafiften. O dalgalı suyun üzerinde de atılmış bir karanfil gibi hissettirir. Tamam. Bunu da böyle çalışmış olduk. 